السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായി ദവ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ യാഥാർത്ഥ്യം വന്നെത്തിയപ്പോൾ ഫാത്തിമ കോഴിക്കോട് ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബമാണ് എൻ്റേത് കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഗണപതി ക്ഷേത്രവും അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കണിശമായി നിലനിർത്തി പോരുന്നവരുമാണ് വർഷം തോറും മുറ തെറ്റാതെ ഉത്സവങ്ങൾ ഇതര ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ തറവാട്ടുകാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വീട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരായി ഊഴം വച്ച് നൽകാറാണ് പതിവ് ഇത് ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബാധ്യതയും അവകാശവുമായാണ് ഗണിച്ചു പോന്നിരുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പൂജക്കായുള്ള പഴവും പൂക്കളും വെളിച്ചെണ്ണയുമെല്ലാം ശാന്തിക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും വൈകിട്ട് അപ്പവും മറ്റ് പ്രസാദങ്ങളും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇതൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാറില്ല വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കാവ് തെളി എന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് വീടിനടുത്തൊരു കൊച്ചു കാവുണ്ട് പാമ്പുകൾ വരാറുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിലെ കാർമികൻ വന്ന് അവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയുമൊക്കെ വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തും ഇടക്കാലത്തെന്നോ കാവിലെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ മറ്റെവിടെയോ കുടിയിരുത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അമ്പലവും അമ്പലക്കുളത്തിലെ നീരാട്ടും കാവും എല്ലാം എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഗണപതിയാണ് വലിയ ദൈവമെന്നും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഗണപതിയോടാണ് എന്നുമാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് വളരെ കഴിഞ്ഞാണ് ഗണപതി മകനാണെന്നും അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരനുമൊക്കെയായി വേറെയും പല ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അമ്പലങ്ങൾ ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അവിടുത്തെ ശാന്തത എല്ലാമെല്ലാം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന എനിക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷ്ഠകളുള്ള അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഉത്സവാന്തരീക്ഷവും ചെണ്ടമേളങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടാറുള്ള സന്തോഷ വേളകൾ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വരാറുണ്ട് ആനകൾ മുത്തുക്കുടകൾ ബലൂണുകൾ വളകൾ മിഠായികൾ ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ ആ കൗതുകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഏറെ ലഹരി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു അമ്പലത്തിനും ദൈവത്തിനും അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ഭക്തന്മാർ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ പകരം പുറത്തു നടക്കുന്ന ആരവങ്ങൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കുമാണോ എന്നൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്തിന് ആർക്കു വേണ്ടി എന്നൊന്നും അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല മുതിർന്നപ്പോഴും ഉത്സവങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പായസവും അപ്പവും പ്രസാദങ്ങളുമൊക്കെയായിരുന്നു അന്നേറെ ഇഷ്ടം അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ അലട്ടാറുണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്ര ദൈവമാണ് കുടിയിരിക്കുന്നത് ഏത് പേര് ചൊല്ലിയാണ് ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടത് ദേവനാണോ ദേവിയാണോ അതല്ല ഉപദൈവങ്ങളാണോ അവിടെയുള്ളത് എന്നെല്ലാമായിരുന്നു പ്രതിഷ്ഠ കണ്ട് അത് ഏത് ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡുകൾ വായിച്ചാണ് ഗണപതി പരമേശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഷ്ണു വേട്ടക്കൊരു മകൻ പാർവതി സരസ്വതി തുടങ്ങി ഏത് ദേവനാണ് ദേവിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ബോർഡ് വായിച്ച് അവിടുത്തെ ദൈവം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പേര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു ചിന്താക്കുഴപ്പം ഇന്നിന്ന കാര്യം ഏതേത് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം എല്ലാ കാര്യവും ഒരാൾ തന്നെ സാധിപ്പിച്ചു തരുമോ അതോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പകുത്ത് സാധിപ്പിച്ചു തരികയാണോ നാം മനസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതര ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളും കേൾക്കില്ലേ 
എന്തായാലും ആ രീതി എനിക്കൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന സങ്കല്പം ആദ്യം മുതലേ എന്നിൽ ഒരു ദഹിക്കായ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം കേൾക്കുന്ന നിവർത്തിച്ചു തരുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ആ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി കോളേജിൽ എത്തിയതോടെ നന്മയും നല്ല പ്രവൃത്തിയുമാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിൽ വേരുറച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും അവരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം എന്നൊരു വിശ്വാസം ചെറുപ്പ് മുതലേ എന്നിൽ നാം പിടുത്തിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്പലനടയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്നും ആ ദൈവത്തോട് എവിടെ വെച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും മനസ്സ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതോടെ ഇസ്ലാം മതത്തോടും ക്രിസ്തു മതത്തോടും ഒക്കെ ഒരടുപ്പം തോന്നാനും തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചു ക്രിസ്തു മതത്തിലെ ത്രിയേകത്വത്തെക്കുറിച്ചോ അതിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാനന്ന് ബോധവതിയായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുക്കളെ പോലെയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും അവർക്ക് ഒരു ദൈവമാണുള്ളതെന്നും ലോകത്തെവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും ഒരേ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ വിചിത്രമാണ് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷ്ഠകൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ സുപ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുത്താൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ രീതികളാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന കാര്യത്തിൽ പോലും പലതരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇതിലും വിചിത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ വിവിധ ദേശങ്ങളിലെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ കണ്ട ഇത്തരം കാഴ്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായി തിരിച്ചറിവ് എന്നിൽ ഒരുതരം അവിശ്വാസത്തിന്റെയും എതിർപ്പിന്റെയും അസ്വസ്ഥതകൾ മുളപെട്ടാൻ കാരണമായി അങ്ങനെ അല്പാൽപമായി ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അമ്മയിൽ ദേഷ്യവും പേടിയും ഉളവാക്കി അമ്പലത്തിലെ ചന്ദന പ്രസാദം ഞെട്ടിയിൽ തൊടാത്തതിനും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താത്തതിനുമൊക്കെ അമ്മ എന്നെ ഭത്സിക്കാനും ശാസിക്കാനും തുടങ്ങി ഓരോരോ കാരണം പറഞ്ഞ് അമ്പലത്തിലെ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കാണിക്കയിടും മുമ്പ് ഞാനും ഒരുപാട് കാശിട്ടിരുന്നതാണ് അതിനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഈ ചില്ലിക്കാശൊന്നും വേണ്ട അതെടുത്ത് വല യാചകർക്കോ പാവങ്ങൾക്കോ കൊടുത്തുകൂടെ എന്നൊക്കെയുള്ള എന്റെ സംസാരം ദൈവ ധിക്കാരമായാണ് അമ്മയും എന്റെ കുടുംബങ്ങളുമൊക്കെ ക്ഷണിച്ചത് എന്റെ പോക്ക് നല്ലതിനല്ലെന്ന് മിക്കപ്പോഴും അമ്മ പറയും ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണെന്നും ദൈവ നിഷേധിയാണെന്നും അവർ വിധി എഴുതാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഈ ഇഷ്ടക്കേടുകളും തോന്നലുകളും എതിർപ്പുകളുമെല്ലാം കൂട്ടുകാരിയോട് പറയും പക്ഷെ പാരമ്പര്യത്തെ കൈയൊഴിയാനും തള്ളി പറയാനും അവൾ ഒരുക്കമല്ല ഇരുന്നു പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ളതാണ് നമ്മളെ പോറ്റി വളർത്തിയ അച്ഛനനും അമ്മമാർ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നതാണ് അതിനെയൊന്നും എതിർത്തുകൂടാ നിനക്ക് ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്റെ ഈ നിലപാട് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവളുടെ വാദം അതോടെ അവളോട് തർക്കിക്കുന്ന പരിപാടിയും ഞാൻ നിർത്തി എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിൽ അതൃപ്തി വളർന്നു അസ്വസ്ഥതകൾ അഗ്നിപർവ്വതമായി എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പുകയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി എന്റെ സംശയങ്ങൾ പലതും സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവച്ചു തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഖുർആാൻ എനിക്കൊന്ന് വായിക്കാൻ തരുമോ എന്നൊരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്തും വായിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയായിരുന്ന ഞാൻ ഒരു കൗതുകത്തിനു വേണ്ടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ചോദിച്ചത് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഖുർആാൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വേറെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ തരാം വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ളതും ശരിയുമാണെന്ന് മനസ്സ് സമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ കടുത്ത എതിർപ്പും വിമർശനവും വിയോജിപ്പും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പർദ്ദ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹം പുരുഷന്മാർക്ക് എങ്ങനെയും ഏത് വേഷവും ധരിച്ചു നടക്കാം സ്ത്രീ മുടി പോലും പുറത്തു കാട്ടാതെ മൂടി പുതച്ചു നടക്കണം തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചു സുഹൃത്ത് പക്ഷേ 
ഒട്ടും അക്ഷമ കാണിക്കാതെ അതെല്ലാം കേൾക്കുകയും തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം യുക്തിഭദ്രമായി തിരുത്തി തരികയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിലെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അംഗീകരിക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും മനസ്സ് വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരടുപ്പം ഇസ്ലാമിനോട് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു സുഹൃത്തുമായി നടത്തിയ ഏറെ സംവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിലാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അഥവാ ഇസ്ലാമിനോട് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും തുല്യ പ്രതിഫലം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും തുല്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു പർദ്ദക്കുള്ളിലെ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശരീരം മുഴുവൻ മറച്ചു നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണവും എല്ലാം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും മുസ്ലിമാവാനോ ഇസ്ലാമിക രീതി സ്വീകരിക്കാനോ എനിക്കായില്ല കുടുംബം തറവാട് സാമൂഹിക ചുറ്റുപാട് ഒക്കെ എനിക്ക് മുന്നിൽ വലിയ കരിങ്കൽ ഭിത്തി തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവയെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റി പുറത്തു കടക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാൽ മരണാനന്തര ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവും പരലോകത്തെ രക്ഷ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും എന്നിൽ ഭീതിയും ധൈര്യവും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു സമ്മിശ്ര വികാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും പഠനവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമയത്താണ് കോഴിക്കോട് സാൽവേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ അരങ്ങേറുന്നത് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആ പ്രദർശനം മനസ്സിനകത്ത് അവശേഷിച്ചിരുന്ന സംശയങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ദുരീകരിക്കാൻ ഒട്ടൊന്നുമല്ല അത് സഹായിച്ചത് ഇസ്ലാം കേവലം ഒരു ദർശനം മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരവും മാർഗദർശനവും അത് പകർന്നു നൽകുന്നു ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും പാലിക്കേണ്ടതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുവഴി ശാന്തിയും സമാധാനവും ജീവിത വിജയവും കൈവരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാൽവേഷനിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ എന്ന ദൈവിക ഗ്രന്ഥത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശ്വാസവും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ അതിജയിക്കാൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിനും സാധ്യമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഇസ്ലാമുമായി എന്നെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു തേനീച്ചയെക്കുറിച്ചും ഭ്രൂണത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യജന്മത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഖുർആാനിലെ പ്രതിപാദ്യം അത്ഭുതാവഹമാണ് അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി കൃത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ സത്യം ഇത്രമേൽ ബോധ്യമായിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാതെ പുറം തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഏത് നിമിഷവും മരണം പിടികൂടാമെന്നും അങ്ങനെയെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമോർത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയം കിടുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ മതിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ഒട്ടും വൈകിക്കൂടെന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു വരും വരായികളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതേയില്ല വീട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ കുടുംബത്തെ ഒന്നും തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലാതായി മരണം മരണാനന്തര ജീവിതം പരലോകം അവിടുത്തെ രക്ഷാക്ഷിച്ച ഇത് മാത്രമായി ചിന്ത ഒരു തരം സ്ഫോടനാത്മകമായ മാനസികാവസ്ഥ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നോമ്പ് എന്നെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു കൂട്ടുകാരികളുമൊത്ത് ഞാൻ റമദാനിൽ നോമ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പൂർണമായും ഇസ്ലാമിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാഠിന്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പുകാരോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും മതിപ്പും തോന്നിയിരുന്നു എത്ര വിശന്നാലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക കുട്ടികളുടെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണം വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും അല്പം തൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇടാതിരിക്കുക വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങി കണിശമായ ഈ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അമുസ്ലിം ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള വൃതം ഞാൻ മുടക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പൂർണമായും ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ളതല്ലോ വീടും കുടുംബവും ഉറ്റവരെയുമെല്ലാം വിട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മാനസികമായി പ്രയാസം തോന്നിയിരുന്നു അതുവരെ ഒന്നിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെ വേദനിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു ജീവിത രീതി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 
സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിൽ ഒരു വിങ്ങൽ തോന്നിയിരുന്നുവെങ്കിലും ശരിയായ ദൈവിക മാർഗത്തിലാണ് മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് താനിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന ബോധ്യം അവയൊക്കെ മറികടക്കാനും മറക്കാനുമുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് നൽകി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണവും മനോഭാവവുമായിരുന്നു ഏറെ വേദനാജനകം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എനിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം അതിഭീകരമായിരുന്നു ഒരു ഭൂകമ്പം തന്നെയെന്ന് പറയാം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ കൂടെയുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്യലും പരിഹാസങ്ങളും തുടങ്ങിയിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു അത്ഭുത ജീവിയെ കാണാനെന്ന പോലെ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി വീടും മുറ്റവും തൊടിയും എല്ലാം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നെ അതുവരെ കണ്ടിരുന്ന സ്വന്തം നാട്ടുകാരാണ് ഇതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല പലരുടെ മുഖങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും പുച്ഛവും പരിഹാസവും വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഞാൻ എന്തോ നീചവൃത്തി ചെയ്ത് എത്തിയ പോലെയാണ് ചിലർ വേറെ ചിലർ ഞാനേതോ വലിയ വിഡ്ഢിത്തം കാട്ടിയാണ് എത്തിയതെന്ന് മട്ട് ഹിന്ദു മദാനിയായ കളെന്ന് പറയുന്നവരാകട്ടെ വായിൽ വരുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങ മടങ്ങിയത് എന്തോ അവരോടൊന്നും ദേഷ്യമോ വെറുപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മറിച്ച് സഹതാപമാണ് ഉണ്ടായത് സത്യമെന്തെന്ന് അറിയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത അടിയും പിടിയും വഴക്കുമുണ്ടാക്കി ആർക്കോ എന്തിനോ വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവർ അവരുടെ പരലോകം എത്ര ദയനീയം കുറച്ചു ദിവസം പുറം ലോകവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും മറ്റിരുന്നു തികഞ്ഞ ജയിൽവാസം ആ സമയം ഞാൻ മാനസികമായി പരിപൂർണ മുസ്ലിം ആവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്ത നാളുകൾ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരും കുടുംബക്കാരും പഴയ കൂട്ടുകാരികളുമൊക്കെ മാറി മാറി കാണാൻ വന്നു പലരും പല രീതിയിലായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചത് ചീത്ത വിളിച്ചവർ ഉപദേശിച്ചവർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയവർ പ്രസംഗം നടത്തിയവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭീതീതമായ നാളുകൾ ആ ദിവസങ്ങൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ സകലരോടും വെറുപ്പ് സകലതിനെയും പേടി യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ദിനം വന്നെത്താതിരിക്കില്ല എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമാകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ കാരണത്താൽ എല്ലാ സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് കൈവന്നു വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും സമുദായത്തിനുമെല്ലാം ഞാൻ പേരുദോഷവും അപമാനവും വരുത്തിവെച്ചു എന്നായിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ എല്ലാവരും എന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനാകട്ടെ എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണമേ എന്നും ഈ വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ എന്നും അള്ളാഹുവിനോട് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്റെ ഈ മാറ്റത്തെ വീട്ടുകാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിങ്ങളായ പഴയ കൂട്ടുകാർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ശരിയാം വിധം മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയാത്തത് എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും കിട്ടുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും പ്രബോധനം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുമാണ് എനിക്കേറെ ആഗ്രഹം ഏത് നിമിഷത്തിൽ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരാൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കൂയെന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയുക സാധ്യമല്ലോ നമ്മൾ വഴി ഒരാൾക്കെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ എന്തൊരു സൗഭാഗ്യം ആ ഭാഗ്യം എനിക്കും ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥ